குட் ஈவினிங் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் இந்திய நம்ம பார்க்குறது டென்த் ஸ்டாண்டர் லெசன் த்ரீ யூனிட் த்ரீ தர்மல் ஃபிசிக்ஸ் வெப்ப இயற்பியலில் ஒரு புக் பேக் சம் பார்க்குறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம் புக் பேக்கில் ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது இது நம்ம பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு சம் ரோம் செவனில் ஒன்று தான் இது இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆல்சோ தமிழ் மீடியம் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரே தான் நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியத்தை எழுதியிருக்கோம் சம் எழுதுனது மட்டும் இங்கிலீஷ் மீடியம் எழுதிக்கோம் நம்ம நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளன்ஷன் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஃபுல்லாகவே ரெண்டு மீடியத்தையும் கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா இப்போ அந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது சம்க்கு சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபைன் தி ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏ காப்பர் ராட் ஹூஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் டு சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் டு லெவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் டியூ டு டெம் ஹீட்டிங் த காப்பர் ராட் இஸ் இன்சிலி கேப்டட் நைன்டீன் கே த கொஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்விசியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் பெர் கெல்வின் ஒரு காப்பர் ராடை வெப்பப்படுத்தும் போது அதனுடைய பரப்பு பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர்லேருந்து பதினோரு மீட்டர் ஸ்கொயராக மாறுது காப்பர் ஆலோடைய ஆரம்ப வெப்பநிலை தொண்ணூறு கே எனில் இறுதி வெப்பநிலையை காண்க காப்பரின் வெப்ப விரிவு குலகம் காப்பருடைய பரப்பு வெப்ப விரிவு குலகம் எவ்வளவு உண்டா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் பெர் கல்வின் அப்போ இது நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் கிவனை ஃபுல்லாக நம்ம எழுதுவோம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ரியல் ஏரியா ஏ ஜீரோ ரியல் ஏரியா என்ன உண்மையான பரப்பு அப்போ அந்த காப்பர் ஆளில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்சியலாக ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதான் ஏ ஜீரோ டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபைனல் ஏரியா ஹீட் பண்ண பிறகு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு லெவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இறுதி பரப்பு லெவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது கிவன் நம்ம எழுதிகிட்டே வரோம் சேஞ்ச் இன் ஏரியா அப்போ பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் டெல்டா ஏ பத் பத்துலேருந்து பதினொன்றாம் ஆள் இருக்கு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் வித்தியாசம் ஓகே தென் இன்சில் டெம்பரேச்சர் ஆரம்ப வெப்பநிலை எவ்வளவு தொண்ணூறு கே இறுதி வெப்பநிலை தான் கேட்டிருக்கு கொஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தி சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் பெர் கெல்வின் ஓகே இப்போ நம்ம கிவன் வேலியை ஃபுல்லாக நம்ம எழுதிக்கிட்டாச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்டான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கணும் இந்த லெசனில் மூன்று விதமான செவன் பார்டு இருக்கு லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் கொஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்விசியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆல்சோ கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் நீல் வெப்ப விரிவு பரப்பு வெப்ப விரிவு பரும வெப்ப விரிவு மூணுக்குமே சமன்பாடு எல்லாமே இதே ஃபார்முலாவில் இப்போ டெல்டா ஏண்டா ஏரியா போடணும் இங்கே ஏல ஃபுல்லாக ஏ ஏரியா பரப்பு வெப்ப விரிவு ஓகேங்களா சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இங்கே எல் போட வச்சுக்க டெல்டா எல் போட்டோம் எல் பை எல் ஜீரோ எல் போட்டோம்டா லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் நீல் வெப்ப விரிவு அதே மாதிரி இங்கே வி போட்டோம்டா டெல்டா வி பை வி ஜீரோ ஆல்ஃபா ஏ அப்படின்னு நம்ம வீன் போட்டோம்டா கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் பரும வெப்ப விரிவு அப்போ மூணு சமன்பாடும் நம்ம ஒரு சமன்பாடு தெரிஞ்சாவே மூணுமே எழுதலாம் ஒரே பேசிக் தான் ஓகே இப்போ கிவன் வேலி போல் நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சமன்பாட்டில் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் ரொம்ப எளிமையாக கிடச்சிடும் இப்போ டெல்டா ஏண்டா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் சேஞ்ச் இன் ஏரியா ஒரு ஒன்று ஏ ஜீரோண்டா உண்மையான பரப்பு ரியல் ஏரியா பத்து ஓகேங்களா இந்த ஆல்ஃபா ஏதே கொஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் இன்ட்டு இப்போ டெல்டா டி அவங்கனா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அப்போ நமக்கு வந்து இன்சியல் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்கு ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் கேட்டிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இன்சியல் டெம்பரேச்சர் இப்படி நம்ம போட்டுக்கணும் இதுதான் வந்து டெல்டா டி கூட சமன்பாடு ஓகே நெக்ஸ்ட் அப் என்ன செய்யணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் ஓகேங்களா டிஎஃப் மைனஸ் டிஐ ஒன் பை டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் அப் என்ன செய்ய போகிறோம்டா டிஎஃப் மைனஸ் டிஐ இன்சி டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு தொண்ணூறு இங்கே மல்டிப்பிள் ஆகுது இங்கே தான் டிவைட் ஆகும் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அப் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் டிஎஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ஈக்குவல் டு இந்த டிவைடில் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதான் நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்
நெக்ஸ்ட் அப்போ என்ன செய்யணும் நமக்கு வந்து என்ன வேணும் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வேணும் ஸோ டிஎஃப் சீக்வல் டு இந்த மைனஸ் நைன்டீன் அப்படி வந்து எப்படி வரும் ப்ளஸ் நைன்டீனாக வரும் ப்ளஸ் நைன்டீன் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஆட் பண்ணி போட்டால் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்போ ஒன் த்ரீ செவன் ஒன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு கெல்வின் தட் இஸ் த ஆன்சர் இந்த சமுக்கு சம்டைம்ஸில் வந்து டூ மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க அதர்வைஸ் சம்டைம்ஸில் வந்து ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுறோம் கிவன் எழுதுகிறோம் அதுக்கு ஆப்டான ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் அந்த ஃபார்முலாவில் வாட் இஸ் கிவன் அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஆன்சர் வந்து ரொம்ப எளிமையாக வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த சம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த சமில் ஏதாவது டவுட் வந்தால் கமெண்ட் செஷன் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்